ভিডিওতে প্রবাবিলিটির একটা ইম্পর্টেন্ট থিওরম ডিসকাস করব থিওরমটা খুব বলছে যে যে পি দিয়ে যদি আমি কোনো একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রিপ্রেজেন্ট করি আর কিউ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম সেই ঘটনাটা না ঘটার সম্ভাবনা পি ইজ ইকাল টু প্রবাবিলিটি অফ এনি ইভেন্ট হ্যাপেন ওকে কোন একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করলাম পি দিয়ে আর কিউ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম সেটা ঘটবে না আমি বললাম যে একটা এক্সাম্পল দিয়ে কালকে আমার কলেজে যাওয়ার সম্ভাবনা হলো তিন ভাগের চার ভাগ কালকে আমি কলেজে যাব তার সময় না তিন ভাগের চার ভাগের তিন ভাগ আর আমি কলেজে যাব না তার মানে বাকি থাকে চার ভাগের এক ভাগ দুটাকে যদি যোগ করি তাহলে কত হবে তাহলে আসবে ওয়ান এটা কি আমি কালকে কলেজে যাব মানে প্রবাবিলিটি পি এটা কি কালকে আমি কলেজে যাব না সেটা কি কিউ কিউ মানে কি আলটিমেটলি তাহলে বোঝা গেল যে পি মানে হলো যাব আর যাব না তার যোগফল অলেজ কত হবে ওয়ান মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা কি সম্ভব কালকে একই সাথে আমি কলেজে যাব আবার কলেজে যাবও না এটা তো সম্ভব না না আরেকটা জিনিস বলি বললাম যে একটা কয়েনের একটা সাইডে থাকে হেড আর একটা সাইডে থাকে তেল আমি যদি এটাকে টস করি আর প্রবাবিলিটি অফ গেটিং হেড তাকে লিখলাম কি কিউ দিয়ে তার সমনা কত আর পি দিয়ে লিখলাম তার সমনা কত হাফ আর আমি বললাম যে প্রবাবিলিটি অফ গেটিং নট হেড হেড পড়বে না তাকে কি দেখলাম কিউ দিয়ে সেটাও কত হাফ বিকজ তেল পড়ার সমনাই তো এটা বলছে না তাহলে হাফ এই দুইটাকে যদি যোগ করি তাহলে কত আসে ওয়ান তার মানে হেড পড়বে বা টেল পড়বে তার সমনা কত ওয়ান আমার এরকম তো কোনো সম্ভব না না যে হেড বা টেল বাদে অন্য কিছু হবে তার মানে অবশ্যই হয় হেড পড়বে নালে টেল পড়বে তাহলে দুটা যোগ ফল অলেজ কত হবে ওয়ান তো আমি এটার উপর বেস করে আমি বলতে পারি যে কোন একটা ঘটনা ঘটবে আর বা আর হলো ঘটবে না তার যোগ ফল কত হবে তার সামেশন কত হবে ওয়ান তো আমি যদি বোথ সাইডে টু দি পাওয়ার এন লিখে দিই তাহলে অ্যাকর্ডিং টু বাইনমুল থিওরম আমরা কি বলতে পারি এন সি জিরো থেকে স্টার্ট হবে তারপর এন সি ওয়ান তারপর এন সি টু তারপর এন সি থ্রি ডট 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 চলতে থাকবে এখানে কি আছে প্রথমে পি তাহলে পি টু দি বাবার এখানে কত হবে পি টু দি বার হবে এন মাইনাস জিরো কিউ টু দি বাবার কিউ টু দি বাবার হলো জিরো পি টু দি বাবার প্লাস পি টু দি বাবার এন মাইনাস ওয়ান কিউ টু দি বাবার ওয়ান প্লাস পি টু দি বাবার এন মাইনাস টু কিউ টু দি বাবার টু বোঝা গেল দেখ পরেরটা কত হবে এন এন সি দুই হলো তারপর কত হবে থ্রি পি টু দি বাবার উপরে এন নিচে হলো থ্রি তাহলে এন মাইনাস থ্রি কিউ টু দি বাবার নিচে কত আছে থ্রি তাহলে হবে থ্রি প্লাস ডট 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 প্লাস জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর করতে করতে লাস্টে কত অব্দি যাবে এন সি এন পি টু দি বাবার এন মাইনাস এন কিউ টু দি বাবার এন মাইনাস সরি কিউ টু দি বাবার এন ইজ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে কত আলটিমেটলি ওয়ান আর এখানে আমি র্যান্ডমলি বললাম যে যে কোনো একটা এই যে এই পোর্শনটা এটার মানে কি এটার মানে হলো ইফ ইফ এন টাইমস দ্যাট ইভেন্ট পারফর্মড পারফর্মড দেন দেন probability of getting p এর পাওয়ার কত আছে n মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান টাইমস টাইমস দ্যাট হ্যাপেনিং হ্যাপেনিং অ্যান্ড অ্যান্ড ঘটবে না কিউ এর পাওয়ার কত আছে ওয়ান ওয়ান টাইমস one time not happening tar je probability shetai represent korche ei ta diye ami eta arektu khani elaborate kori ekhane bollo ki je ekta onko 50 ta coin ke toss kora holo ar je khane amader ber korte bolche find the probability of getting exactly 3 heads ai bolam je 30 ta head mane head porar somona koto seta ke bollam ki p diye p ki head porar somona koto 1 by 2 এখন আমাকে কয়েন কতগুলো টস করছে না পঞ্চাশটা পঞ্চাশটা কয়েন টস করছে তার মধ্যে তিরিশটা আমি চাচ্ছি যে ঘটনাটা ঘটবে তাহলে পি টু দু বাবার ঘটবে কয়বার না তিরিশ বার আর ঘটবে না কতবার তাহলে বাকি থাকে কয়বার পঞ্চাশ থেকে তিরিশ গেলে কত কুড়িবার ঘটবে না 
তার মানে আমি বললাম যে ফিফটি সি থ্রি থার্টি পি মানে কি প্রবাবিলিটি অফ গেটিং হেড এটা সমনা কত হাফ টু দি পাওয়ার থার্টি আর ঘটবে না সেটার প্রবাবিলিটি কত সেটা তো থার্টি না সেটা ঘটবে না তার মানে কি ওয়ান মাইনাস হাফ এটা কি আমাদের টোয়েন্টি তাহলে কিউ কি ঘটবে না সেটা হলো ওয়ান মাইনাস পি তো এটা থেকে আমি এটাকে যদি সলভ করি তাহলে কত আসবে ফিফটি সি থার্টি হাফ টু দি পাওয়ার থার্টি এখানে কি মাইনাস করলে কি হাফই আসবে টু দি পাওয়ার ফিফটি সরি টোয়েন্টি তাহলে ফিফটি সি থার্টি হাফ টু দি পাওয়ার আলটিমেটলি এখানে তিরিশ আর কুড়ি কত হয় পঞ্চাশ এটা হলো আমাদের অ্যান্সার এখন একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ডিসকাস সেটা হলো যে এখানে কোয়েশ্চেনে বলছে ওয়ান হান্ড্রেড আইডেন্টিক্যাল কয়েন মানে একশোটা একশোটা কয়েনকে আইডেন্টিক্যাল কয়েনকে আমরা নিলাম ইচ উইথ প্রবাবিলিটি পি প্রবাবিলিটি পুল পি অফ শোয়িং আপ হেডস প্রত্যেকটা কয়েনের এক একটা কয়েন ঠিক আছে একশোটা কয়েনের মধ্যে এক একটা কয়েন যে মানে হেড পড়ার যে সম্ভাবনা সেটাকে আমরা পি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম আর টস্ট ওয়ান যদি আমি এক একবার টস করি এক একটা কয়েনকে আর সেটা হেড পড়ার সম্ভাবনা প্রবাবিলিটি অফ গেটিং হেড সেটাকে কি লিখলো মধ্য কথা পি দিয়ে এরা লিখতে চাইলো ইফ পি এর ভ্যালু জিরো টু ওয়ান অবশ্যই যে কোনো প্রবাবিলিটি জিরো টু ওয়ানের মাঝখানেই থাকে অ্যান্ড দ্য প্রবাবিলিটি অফ হেডস শোয়িং অন ফিফটি কয়েন্স তার মানে একশোটা কয়েনকে টস করা হলে তার মধ্যে ফিফটিটা হেড পড়ার সম্ভাবনা ওকে ইজ ইকুয়াল টু দ্য হেড শোয়িং অন দ্য ফিফটি ওয়ান কয়েন্স আর যদি আমি এই একশোটা কয়েনকে টস করি তার মধ্যে হলো ফিফটি ওয়ানটা হেড পড়ার সম্ভাবনা আর সেম ওকে এখানে লেখা আছে ইজ ইকুয়াল এই দুইটা কি সেম এই দুইটা হলো সেম বলা আছে আর সেখান থেকে আমাদের পি এর মানটা বার করতে বলছে তো আমরা কি লিখতে পারি আমাদের থিওরমটা অ্যাপ্লাই করে বলে কি প্রবাবিলিটি অফ গেটিং ফিফটিটা হেড কয়টা কয়েন টস করা হয়েছে তার মানে বাকি থাকে ফিফটিটা কি ঘটবে না মানে আমি বলতে পারি যে টেল পড়বে টেল পড়বে এইটা হলো প্রবাবিলিটি অফ ফিফটি ওয়ানটা হেড তাহলে হেড পড়বে না কতবার না ফর্টি নাইন বার টেল পড়বে ঠিক আছে টোটাল কতগুলো কয়েন টস করা হয়েছিল একশোটা তার মধ্যে কি ফিফটিটা হেড তাহলে ফিফটিটা হেড পড়ার সমনাকে আমরা কি দিলে কি পি দিয়ে ওকে তো পি টু দি পাবার কি ফিফটি আর ঘটবে না তার মানে ওয়ান মাইনাস পি টু দি পাবার ফিফটি ইজ ইকুয়াল টু এদিকে থাকবে কি একশোটা কয়েন টস করা হলো তার মধ্যে ফিফটি ওয়ানটা হেড পড়বে তাহলে টু দি পাবার ফিফটি ওয়ান আর পড়বে না ওয়ান মাইনাস পি টু দি পাবার মাইনাস করলে কত হয় ফর্টি নাইন এটাকে যদি আমি হলো ইলাবোরেট করি তাহলে এখানে কি হচ্ছে এখান থেকে ফিফটি আর এখান থেকে থাকে একটা পি আর এখানে হলো তাহলে এখানে থেকে ওয়ান মাইনাস পি এখানে কি থাকে হান্ড্রেড ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই ফিফটি ফ্যাক্টোরিয়াল ফিফটি ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান মাইনাস পি ইজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই ফর্টি নাইন ফ্যাক্টোরিয়াল ফিফটি ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল পি ওকে তো এখান থেকে যদি আরও কাটাকাটি করি তাহলে যেটা আসে হান্ড্রেড ফ্যাক্টোরিয়াল হান্ড্রেড ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখান থেকে ফর্টি নাইন গেলে থাকে এখানে ফিফটি আর এখানে ফিফটি গেল ফিফটি ওয়ান তার মানে কি হচ্ছে ওয়ান মাইনাস পি ডিভাইডেড বাই ফিফটি ইজ ইকুয়াল টু পি ডিভাইডেড বাই ফিফটি ওয়ান তাহলে এটার পরের লাইন আমরা লিখতে পারি কোনা কোনি গুণ করলে ফিফটি ওয়ান মাইনাস ফিফটি ওয়ান পি ইজ ইকুয়াল টু ফিফটি পি এই ফিফটি ওয়ান মাইনাসটা ওই পাশে গেলে কি প্লাস হয়ে যাবে তাহলে ফিফটি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু একশো এক পি আর এই একশো একটা গুণ আছে ওই পাশে গেলে কত হবে ফিফটি ওয়ান ডিভাইডেড বাই একশো এক এটা কার ভ্যালু আসলো পি তার মানে প্রবাবিলিটি অফ পি কত হচ্ছে পি এর মান কত ফিফটি ওয়ান ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ওকে এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার